Hello, chào mừng các bạn đến với kênh youtube Tiến sĩ Lê Văn Tư Hôm nay tôi xin chia sẻ các bạn chủ đề Tình bạn Đây là một chủ đề vô cùng quan trọng Để các bạn Kết thân, kết giao, hợp tác lòng ăn Hoặc trở thành chi kỷ Hoặc có thể trở thành khách hàng của bạn Hoặc có thể trở thành một người Nghĩa là hợp tác trong ngắn hàng và tôi cũng tiếp tục phân tích những loại tình bạn như thế nào để các bạn chọn bạn mà chơi Dĩ ngu tầm ngu, dĩ mã tầm mã, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng Và trong chuyện cổ tích của Việt Nam, các bạn có nghe nói mẫu chuyện Thạch Xanh và Lý Thông Thạch Xanh là một chàng thanh niên mồ côi không nơi đương tự, một hôm gặp được Lý Thanh Hắn dùng lời ngon tiếng ngọt Chiêu dụ Thạch Xanh về nhà cùng ở để chuẩn bị nộp mạng cho chàng Tinh Và đến vào năm đó, ở một ngôi làng có một con chàng Tinh mà mỗi năm phải hiến một mạng người cho nó ăn thịt Bằng không nó sẽ phá làng phá sớm Thì Thạch Xanh chính là một cái là một cái là con chốt, một lỗi người loại người thế mạng cho Lý Thông Lý Thông đã dùng hết kế này đến kế khác đẩy Thạch Xanh vào con đường chết Thạch Xanh với bộ bản chất hiền lành Đã nghe lời Lý Thông đi hết mắc kế lần này hết lần khác Vào một cái miếu quan để nạp mạng cho chàng Tinh Nhưng Thạch Xanh đã giết được chàng Nhưng cuối cùng đã bị Lý Thông cướp công Và dâng lên nhà vua và trở thành một vị quan và trở thành một vị phò mã tuy nhiên chưa dừng lại ở đó thạch xanh bị lý thông gạt đi vào rừng sống mãi trong rừng và trở thành một phò mã bất đắc dĩ nàng công chúa không hài lòng với lý thông và kể từ đó nàng không còn nói chuyện nữa và lúc nào mặt mày cũng ủ dột Nhà vua đã dời hết lương y này đã đi y khác để chữa trị cho nàng Nhưng vẫn không thành công Và một hôm công chúa đi dạo trong vườn Bị một con đại bàn tinh bắt cóc và cổng xuống hang Lần này Lý Thông cũng chờ dở trò nham hiểm của mình Dụ Thạch Xanh đi cứu công chúa Và Thạch Xanh đã cứu công chúa Thì Lý Thông là lại ra tay tàn độc Lấp cái hang lại để giết Thạch Xanh Thì sau đó Thạch Xanh cũng cứu được Hoàng tử Thủy Tề Và hai người trở về, về được cung Thủy Tề Và Vua Thủy Tề đền ơn Thạch Xanh Và sau đó Thạch Xanh biết được âm mưu của Lý Thông Và đến gần triều đình Và dùng đàn đá Vua Thủy Tề đã tặng Rao lên những tiếng hát Nối lên những cái nỗi lòng mà khi công chúa nghe được Công chúa đã biết nói Và nhà vua đã sai người đón Thạch Xanh vào cung để tìm hiểu sự tình Sau đó Thạch Xanh mới kể được tường tận câu chuyện Mới biết Lý Thông là tên giả tạo là ngụy quân tử Đó các bạn Thì tình bạn hãy nhớ hãy chọn bạn mà chơi Đừng chọn loại nham hiểm độc ác tiểu nhân như Lý Thông và cái tình bạn thứ hai là tôn tử bà tôn tẩn bà nguyên như tôi có đề cập trong một video khác tôn tẩn và bà nguyên cùng học một thầy bà nguyên thì xảo quyệt tiểu nhân tôn tẩn thì quân tử chân thành tôn tẩn đã bị bà nguyên hại rất nhiều lần chết đi sống lại cuối cùng tôn tẩn phải giả điên phải ăn cả phân heo để mới sống sót và sau đó Mới có cơ hội báo thù và giết chết bàn quyên Và lỗi tình bạn thứ ba là Trần Minh Khố Chuối và Nhận Điền Nhận Điền vốn là con của một nhà quan bị thất sủng Cha chết lâm vào cảnh nghèo hèn Tuy nhiên vào thời kỳ vàng son cha của Trần Minh còn sống Đã kết giao thâm tình với quyện quan đương chiều và họ hứa với nhau sẽ quan quyện đó sẽ, người bạn đó sẽ gả con gái cho trần minh nhưng khi xa cơ thất thế duyên quan quyện này lại nuốt lời hứa và muốn gả con gái mình cho một quan cao khác và một lần 
Quỳnh Nga vì nhớ lời hứa hôn của cha mình với Trần Minh Quỳnh Nga vẫn một lòng chung thủy và chờ đợi Trần Trần Minh và thường xuyên đến thăm nôm và lo chu cấp cho Trần Minh Duyên quan nguyện là cha của Quỳnh Nga biết được đến hành hạ chửi mắng sỉ nhục mẹ và Trần Minh bên cạnh đó có một người bạn hữu là Nhẫn Điền một người nông dân tốt bụng một người quân tử tử thật sự cu mang chứa và lo cho Trần Minh từ ly từ tí đến sau đó Trần Minh đổ trạng nguyên chở người thành đạt những điền là một trong những cái điển hình người bạn tốt, người chi kỷ và người bạn hiếm có. Đây là một người mà chúng ta cũng cần phải kết bạn, cần phải là chi kỷ lâu dài. Và loại bạn thứ tư là Lưu Bình Dương Lễ. Như ở một video khác tôi có nói, Dương Lễ đã hành xử báo ơn bằng một cách rất đặc biệt mà trên cuộc sống này ít ra nghĩ ra một cách trả ơn như thế. Dương Lễ đã dùng một cách trả ơn khắc nghiệt, lạ lẫm và Lưu Bình không ngờ tới và Lưu Bình hận thù giận dữ quyết tâm học trò thi đổ trở thành trạng nguyên để báo thù Dương Lễ đây là loại loại bạn cũng vô cùng hiếm hoi và tình bạn thứ năm là mẫu chuyện Ma Sion Si Son và Tadashi Sa Saki của Nhật Bản tôi đọc trên mẫu chuyện trên một bài báo có câu chuyện nói rằng Ma Seyo Sion tiếng Triều Tiên là Son Yen Ui sinh ngày 11 tháng 8 năm 1957 là doanh nhân người Nhật gốc hàng nhà sáng lập tổng đốc điều hành của tập đoàn viễn thông đa quốc gia Nhật Bản Subbank ông vừa là tổng giám đốc điều hành của Subbank Mobile đồng thời cũng là chủ tịch đương nhiệm của Spring Corporation. Son là một trong những nhà đầu tư quyền lực nhân giới công nghệ. Theo Forbes, giá trị tài sản ước tính của Son trong năm 2018 là khoảng 30 tỷ USD. Qua đó, ông chính thức vượt qua Tadashi Yanai, ông chủ của thương hiệu thời trang Unilo để trở thành người giàu nhất Nhật Bản. Trước đó bản thân Son từ nổi tiếng là tỷ phú mất đi nhiều tiền nhất trong lịch sử hơn khoảng hơn 7 tỷ đô trong sự kiện bong bóng .com năm 2000. Forbes cũng nói rằng Son là một nhà từ thiện, ông có thể giao tiếp thông thạo bằng ba loại ngôn ngữ là Hàn, Nhật và Anh. Năm 2013, Forbes bình chọn Son là người quyền lực thứ 45 trên thế giới, ông còn được truyền thông gọi là biệt danh Bill Gates của Nhật Bản. Trong dịp mừng sinh nhật thứ 100 của Tadashi Sasaki cũng là người bạn thân chí cốt nhưng là tiền bối của ông là phó chủ tịch hãng sản xuất đồ điện tử sáp Son đã phát biểu Nếu không thể gặp ngài Sasaki khi còn học tại đại học Berkeley không ai trong số những lãnh đạo Subban sẽ có mặt ở đây ngày hôm nay tôi thật không có lời nào diễn tả được cảm xúc khi nói về việc này sau đó ông đã dơ cao một tấm bảng chữ viết tay và đọc to Mọi thứ bắt đầu khi tôi gặp ngài cảm ơn ngài rất nhiều Nói rồi vị tỷ phú lấy khăn lao vội những giọt nước mắt lăn dài trên má Mọi người có mặt đều cảm nhận được lòng biết ơn sâu sắc tỷ phú dành cho vị tiền bối đáng kính của ông Son gặp ngài Sakiki vào mùa hè năm ông 21 tuổi khi đang học tại đại học Berkeley Chiến máy ở California Mỹ Thời gian ấy ông quay lại Nhật Bản nghỉ hè và tranh thủ chào bán chiếc máy dịch tự động mà ông đã cùng phát triển với các giáo sư ở trường. Son đã bị từ chối không biết bao nhiêu lần cho đến khi gặp Sasaki. Sasaki đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi tài bài thuyết trình của Son và đồng ý mua sản phẩm này. Sau khi sau năm 1981, sau khi trở lại Mỹ, Son đã thành lập Subbank, nhưng trong công ty sớm gặp khó khăn về tài chính. Son đã hỏi vai ngân hàng khoảng tiền 100 triệu yên nhưng bị từ chối bởi công ty của ông còn quá trẻ và chưa có thành tựu gì nổi bật. Khi biết tin này, Sasaki đã nhanh chóng gọi điện cho vị giám đốc ngân hàng cũng là một người bạn cũ của ông. Ông nói rằng tôi bị cuốn hút bởi chàng trai trẻ có tên là Masayo Son. Không biết ông có vui lòng giúp tôi chấp nhận cho khoản vai của ông ấy hay không? 
tôi có thể lấy sổ lương và nhà của mình ra để thế chấp hộ hộ nếu cần mặc dù quen biết chưa bao lâu nhưng Sasaki đã xem Masayoshi Son như bằng hữu ông sẵn sàng dành uy tín và tài sản của mình để giúp đỡ chàng trai tuổi còn trẻ nhưng nhiều đam mê và ý tưởng khởi nghiệp Sasaki đã không đặt nhầm niềm tin khi cuộc gọi đó đã mở ra con đường tương lai thành công cho Son sau này và tạo nên Warren Buffett châu Á của hôm nay đó là mẫu chuyện tình bạn cảm động và tình bạn tuyệt vời giữa Masayoshi Son và Tara Shisasaki Nhật Bản Mẫu chuyện sau đây tiếp theo sau là phần thứ hai bí quyết để xây dựng tình bạn lâu dài Thì đầu tiên thứ nhất các bạn hãy phát triển tình bạn từ những mối quan hệ xã hội Trong cuộc sống trong môi trường kinh doanh để tìm được những người bạn chí cốt những người bạn thân, những người bạn phát triển trên đường sự nghiệp Đầu tiên là những mối quan hệ giữa các tập đoàn lớn Thứ hai là quan hệ giữa các nhóm xã hội nhỏ Thứ ba là quan hệ giữa các lĩnh vực của đời sống xã hội Và thứ tư là quan hệ giữa các cá nhân Thì quan hệ giữa các cá nhân ví dụ như tôn tẩn, bàn quyên, thạch xanh, lý thông Hoặc trần minh những điền quan hệ giữa các tập đoàn kinh doanh như mối tình bạn của hai ông người kinh doanh người Nhật Bản đó thứ hai bí quyết xây dựng tình bà bạn thì đầu tiên các bạn hãy tận dụng tối đa mạng lưới của bạn mạng lưới quan hệ mạng lưới giao tiếp của bạn và bạn phải biết lắng nghe và đồng cảm với người bạn của mình các bạn phải thành tâm xây dựng được mối quan hệ tốt các bạn phải thiết lập sự tin cậy và dành lấy niềm tin của người bạn mình Khi có niềm tin thì các bạn có thể cùng nhau trò chuyện, cùng nhau tâm sự, cùng nhau hoạt động Và các bạn luôn luôn quan tâm đến nhau, tạo nên giá trị cho nhau Một điều tuyệt vời là khi mối quan hệ mà cả hai bên cùng phát triển, cả hai bên cùng thành đạt Và các bạn hãy nhớ nhớ luôn luôn giữ đôi lời hứa mà mình đã hứa Các bạn phải có sự tôn trọng lẫn nhau và chấp nhận sự khác biệt của nhau và cởi mở và khi có mặt khi mỗi khi bạn cần có một câu nói xây dựng mối quan hệ là biến một người lạ thành người quen rồi từ một người quen thành người bạn và từ người bạn bình thường trở thành người bạn thân thiết rồi tin tưởng và luôn hỗ trợ lẫn nhau hành động Đó. và bí quyết thứ tư ba mối quan hệ tuyệt vời là gì Mối quan hệ tuyệt vời là sẵn sàng có mặt cạnh bạn chỉ sau một cuộc điện thoại Các bạn hãy lưu nhớ lưu ý điều này Tình bạn thân tình chí cốt như là chí kỷ khi sẵn sàng có mặt bên cạnh bạn khi có một cuộc điện thoại Hoặc luôn nghĩ đến bạn khi họ có bất kỳ cơ hội nào Và quan trọng là nghĩ đến bạn khi họ đi đến ngõ cục của cuộc sống và điều quan trọng tiếp theo là luôn tin tưởng bạn chứ dù cả thế giới ngoài kia quay lưng với bạn điều này vô cùng quan trọng các bạn luôn luôn tin tưởng bạn dù cho cả thế giới ngoài kia quay lưng với bạn trên đây là những kiến thức những kỹ năng nấu về tình bạn và bí quyết xây dựng được những tình bạn chí cốt những tình bạn lâu dài, những tình bạn cùng nhau phát triển và thành đạt Nếu bạn thấy video đầu hay và giá trị Các bạn hãy like, hãy comment và đăng ký kênh youtube tiến sĩ Lê Văn Tư Các bạn hãy chia sẻ nhiều người cùng xem để họ có những cái mối tình bạn tuyệt vời Cảm ơn các bạn